വെൽക്കം ടു ആഷ് കിച്ചൺ വേൽ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തേൻ മുട്ടായുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമൊക്കെ തേൻ മുട്ട ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സാധാരണ കടകളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ബേക്കറിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലപോലെ ഒരു ആറ് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് കഴുകിയെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തോന്നി അരച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വരാം വെള്ളം ഒരുപാട് കൂടിപ്പോകുന്നു ചെയ്യരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ രണ്ട് പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെർമിറ്റ ഫുഡ് കളർ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ കളറൊക്കെ നോക്കണം നമുക്ക് നല്ലൊരു കളറാണല്ലോ നമ്മുടെ തേൻ മുട്ടയൊക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കളറിൽ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഇനി നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനിയാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അരക്കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കണം അത് ചെറിയൊരു നൂൽപ്പരുവ മാതിരി ആവണം അതിലേക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം നല്ലപോലെ പഞ്ചസാര മെൽറ്റായി വന്നപ്പോഴും നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മറ്റേ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ ഇനി ചൂടായി വരുമ്പോഴും അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഞാൻ കൈയും കൊണ്ടായിട്ട് കോരിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മളിനി മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമല്ലോ അന്നേരം നമ്മൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം കോരിയെടുത്തിട്ട് ആ പഞ്ചസാര പാനിലോട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പഞ്ചസാര പാനിക്ക് നല്ല ചൂട് വേണം കേട്ടോ എങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാര പാനിയിനകത്തോട്ട് പിടിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു തേൻ മുട്ടായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരുപാട് സമയം നമ്മൾ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിരുന്നാൽ അതങ്ങ് ഒത്തിരി ക്രിസ്പി ആയി പോകും ഹാർഡാവും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി പിടിക്കത്തില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല നമ്മുടെ തേൻ മുട്ടയുടെ ആ ടേസ്റ്റ് വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഒരുപാട് ഇടാനുള്ള സമയം നമുക്ക് സ്പീഡ് സ്പീഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കോരിയെടുത്തോണം അതാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കൊണ്ട് പഞ്ചസാര പാനിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ അത് താന്നു പോകും പഞ്ചസാര പിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് താന്ന് കിടക്കും ആ സമയത്ത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കോരി മാറ്റാവും ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈയും കൊണ്ടാണല്ലോ ഇട്ട് കാണിച്ചത് അതിപ്പോൾ സ്പൂണും കൊണ്ടുകൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കാണിക്കുവാണേ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെയും പച്ചയുടെയും അളവും അതിലും വ്യത്യാസമൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ എല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുത്തതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് അത് കോരിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വെച്ചേക്കാം പഞ്ചസാര പാനിയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരെ അരിപ്പയിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് തരിയായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി നല്ല പോലെ അങ്ങ് പൊടിക്കല്ലേ കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ തരിതരിയായിട്ട് വേണം പൊടിക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഇതിലായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂടോട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പഴയ രീതിയിലോട്ട് തന്നെ ആവുക ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ തണുത്തിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ തേൻ മുട്ടായിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റർ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാകട്ടോ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാരയിൽ അവസാനം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കോട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ പഴയ ആ ടേ തേൻ മുട്ടയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ നമ്മളെ കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയണം മറ്റൊരു വീ